వందలాది మంది పోలీసులు అటవీ సిబ్బంది అంతకు మించిన సంఖ్యలో గ్రామస్తులు అడవి అంతా అంగుళ అంగుళం వెతుకుతున్నారు డప్పులు కొమ్ము బూరలతో చప్పుళ్లు చేస్తూ పాప కోసం గాలిస్తున్నారు అయినా చిన్నపాటి ఆనవాళ్లు కూడా లభించలేదు అడవిలో తప్పిపోయిన చిన్నారి ఆచూకీ కోసం గత వారం రోజులుగా వెతుకుతున్నా ఫలితం లేకుండా పోయింది మహబూబ్ నగర్ జిల్లా అమరాబాద్ మండల పరిధిలోని నల్లమల అడవిలో పాప కోసం ముమ్మరంగా గాలింపు కొనసాగుతోంది ఇంతకీ పాప ఏమైంది వారం రోజులుగా అడవిలో తిరుగుతూనే ఉందా ఆకలి దాహంతో అడవి జంతువులు చంపేశాయా దట్టమైన అటవీ ప్రాంతం క్రూర మృగాలు పాములు పొంచి ఉండే చోటు ఎటు చూసినా మనిషి జాడే కనిపించని కీకారణ్యం ఒంటరిగా ఆరేళ్ల చిన్నారి అమ్మా నాన్న కోసం అడివంతా తిరుగుతోంది అమ్మా అంటూ ఆర్తనాదాలు చేస్తూ చెట్టు పుట్టా వెదుకుతోంది ఇంటి నుంచి తాత మేకలు తోలుకొని అడవిలోకి వెళుతుండగా తాము కూడా వెంట వెళ్లారు ఇద్దరు పాపలు శ్రావణి రేణుక రెండు రోజుల తర్వాత రేణుక తిరిగి వచ్చింది కాని శ్రావణి మాత్రం ఆచూకీ లేకుండా పోయింది తాత వెంట అడవిలోకి కొద్ది దూరం వెళ్లాక ఇద్దరు చిన్నారులు దారి తప్పారు ఇంటికి తిరిగి వద్దామని కొద్ది దూరం నడిచారు తెలియని దారిలో కిలోమీటర్ల దూరం నడిచి అలసిపోయారు ఆకలిగా ఉండడంతో అడవిలో దుంపలు ఆకులు తిన్నారు చీకటి పడ్డంతో రాత్రి అక్కడే ఓ చెట్టు నీడలో నిద్రపోయారు తెల్లవారిన తర్వాత ఇంటికి వెళదామని పిలిస్తే శ్రావణి కదల్లేదు ఆకలి దాహంతో అలానే పడి ఉంది దీంతో రేణుక ఒక్కత్తే ఇంటి దారి పట్టింది అడవిలో ఒంటరిగా నడుచుకుంటూ వస్తున్న ఆరేళ్ల చిన్నారి రేణుక అప్పాపూర్సివారు ప్రాంతంలో ఎట్టకేలకు గ్రామస్తుల కండపడింది పాపను తమ్ము తీసుకుని మల్లాపూర్ పెంట గ్రామానికి తీసుకొచ్చి తల్లిదండ్రులకు అప్పగించారు అయితే తనతో వచ్చిన శ్రావణి ఆచూకి మాత్రం రేణుక చెప్పలేకపోయింది రాత్రిపూట ఇద్దరూ నిద్రించిన చెట్టు జాడను గుర్తించలేకపోయింది తప్పిపోయిన పాప కోసం ఐటీడీఏ అటవీ పోలీస్ రెవెన్యూ సిబ్బంది రంగంలోకి దిగారు దూరపెంట నుంచి మల్లాపూర్ పెంట గ్రామం పరిధిలోని ఎనిమిది కిలోమీటర్ల మేరకు అడవిని అంతా గాలిస్తున్నారు గత శుక్రవారం పాప తప్పిపోతే ఇంతవరకు ఆచూకీ లభించకపోవడంపై గ్రామస్తుల్లో ఆందోళన వ్యక్తమవుతోంది చిన్నారి శ్రావణిపై అడవి జంతువులు దాడి చేసి ఉండొచ్చంటున్నారు పెద్ద పాపతో మాట్లాడడం దొరికినప్పుడు సరే ఈ ప్రాంతం అంటే వాళ్ళకు తెలిసిన పేరు అనేది ఆ గడ్డలు ఎదుర్కొని తింటారు వాళ్ళు ఇక్కడ నీళ్ళు ఎక్కడనో వాళ్ళకి తెలుసు ధైర్యంతో ఉంటారు వాళ్ళు ఇక్కడ ఈ ప్రాంతంలో పుట్టి పెరిగారు కాబట్టి మా ఆశాభావంతోనే ఖచ్చితంగా ట్రేస్ చేయాలని చెప్పి తిరుగుతున్నాం అనమాట కొంచెం ఛాలెంజింగ్గా చిన్న పాప కాబట్టి బాడీ చిన్న వాడి ఫిజిక్ కూడా చిన్న కూడా ఎక్కడ ఏ చిన్న చెట్టు కింద కూర్చున్నా కూడా మనం ఐడెంటిఫై చేయలేము వాయిస్ కూడా పెద్ద లౌడ్గా రాదు వాళ్ళది వాళ్ళు అరిసినా కూడా అందుకని చెప్పేసి మేము కూడా అరవడం అరిస్తారని కనీసం ఇస్తే అని చెప్పేసి మేము మాతో పాటు ఐటీ వాళ్ళు కూడా తిరుగుతారు అక్కడక్కడ వాళ్ళు కూడా బాగా షౌట్ చేస్తున్నారు ఎందుకంటే ఏ మాత్రం చూసు వాయిస్ అని వస్తుందని చెప్పేసి సాధ్యమైన వరకు పట్టుకోవాలని పక్క ట్రేజ్ చేయాలని తప్పని అందరు కూడా చిన్న పాప అయితే అడవి జంతువులు దాడి చేస్తే రక్తపు మరకలు కనిపించాలి లేదా మృతదేహం కుళ్ళిపోయి ఉంటే దుర్వాసనైనా రావాలి కానీ ఎక్కడ ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లభించకపోవడం ఏంటి అంటే ఇది కొండ చెలువ పని అంటున్నారు స్థానిక చెంచు ప్రజలు కొండ చెలువ మింగేస్తేనే ఎలాంటి ఆనవాళ్లు లభించవని చెబుతున్నారు ఏది ఏమైనా పాప ఆచూకీ తెలిసే వరకు సర్చింగ్ కొనసాగిస్తామని అధికారులు చెబుతున్నారు నల్లమల అడవిలో తప్పిపోయిన ఆరేళ్ల చిన్నారి కోసం అధికారుల గాలింపు కొనసాగుతోంది ఇప్పటికే అటవీ శాఖ అధికారులు పోలీస్ రెవెన్యూ సిబ్బంది అడివంతా జల్లడ పడుతున్నారు కానీ ఇప్పటి వరకు పాప ఆచూకీ లభించలేదు మరింత సమాచారాన్ని మా ప్రతినిధి షమి అందిస్తారు షమి రెస్క్యూ ఎంతవరకు కొనసాగుతుంది పాప ఆచూకీకి సంబంధించి ఏమైనా ఇన్ఫర్మేషన్ దొరికిందా పాప ఆచూకీ సంబంధించి ఇప్పటి వరకు ఇన్ఫర్మేషన్ దొరకలేదు మల్లాపూర్ లోని నల్లమల అడవి ప్రాంత అటవీ ప్రాంతంలో గత ఎనిమిది రోజులుగా పాప మిస్ అయ్యి ఎనిమిది రోజులు ఇద్దరు పాపలు దారి తప్పి నల్లమల అడవిలో తప్పుకోవడం జరిగింది అందులో రేణుక అనే అమ్మాయి మాత్రం మరుసటి రోజు దొరికింది కానీ శ్రావణి ఆచూకి మాత్రం ఇప్పటి వరకు తెలియలేదు ఆ శ్రావణి ఆచూకి లభించేంత వరకు అడవి ఎంత జల్లడ పడతామని చెప్పేసి కూడా పోలీసులు ఫారెస్ట్ సంబంధించిన అధికారులు చెప్తున్నారు ప్రస్తుతం మాత్రం శ్రావణికి సంబంధించిన ఎలాంటి సమాచారం కానీ ఆనవాళ్లు కానీ ఇప్పటి వరకు దొరకలేదు సుమారు రెండు వందల మంది పోలీసులు ఫారెస్ట్ కి సంబంధించిన ఇబ్బంది అంతా కూడా జల్లడ పడుతున్నారు అటు చెంచు సంబంధించిన చెంచు గ్రామాలకు సంబంధించిన వాళ్ళు కూడా ఈ పోలీసులతో కలిసి వచ్చి ఈ ప్రాంతం అంతా కూడా జల్లడ పడుతున్నారు ఇప్పటి వరకు అయితే ఇలాంటి సమాచారం అందలేదు అమ్మాయి ఆచూకి తెలిసేంత వరకు నలమల ఫారెస్ట్ అంతా కూడా జల్లడ పడుతుంటాం తిరుగుతు సెర్చింగ్ కొనసాగుతూనే ఉంటుందని చెప్పేసి పోలీసులు అటు జిల్లా కలెక్టర్ కూడా స్పష్టంగా చెప్పడం జరిగింది ఇప్పుడైతే ఈ రోజు కూడా రెండు మంది 
సిబ్బంది పోలీసులు ఫారెస్ట్ కు సంబంధించిన సిబ్బంది కూడా చర్చించేస్తున్నారు సాబ్ కోసం